हेलो स्टूडेंट आज के तुम्हें एक बार जाने की चौथी तरफ से गोनी विषय शोभो का ने भावनाओं से नहीं आलोचना करो देखो तुमने भावनाओं से करें चुके तब शोभो का ने भावनाओं से आप लोगों को बोल को की करें बोलो अभी प्रथम एक देखो अगर तीन टे चित्रों के ची तारों तीन टे शोभन मापे कांचुने � प्रथम चित्रे समान भाग भाग द्वित छवि समान चार भाग मध्य समान दो भाग नहीं चार प्रत्येक मान चौबीस 
তাহলে গুণ করে আমি গুণ করে কত পাচ্ছি পঁয়তাল্লিশের বাহাত্তর তাহলে দেখো পনেরো চব্বিশের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশের বাহাত্তর কি হচ্ছে সমান মান এবার আমি যদি দেখছি এটা গুণ করে গেলাম একটা আমি ভাগ করি তা ভাগ মানে কি এই ভগ্নাংশটাকে ভগ্নাংশের লব এবং ভরকে আমি একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব যেমন আমি একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করেছি ঠিক একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব এবং কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব যেই সংখ্যাগুলো কি হবে ল এবং হর দুটো সংখ্যায় বিভাজ্য হতে হবে অর্থাৎ পনেরো চব্বিশ এমন সংখ্যাকে আমি ভাগ করব এতে যারা দুজনেই বিভাজ্য ল এবং হর দুটোই বিভাজ্য তাহলে আমি সংখ্যা নিলাম তিন তিন পনেরো দ্বারা বিভাজ্য হ্যাঁ বিভাজ্য চব্বিশ বিভাজ্য হ্যাঁ বিভাজ্য তাহলে আমি তিন দিয়ে পনেরো চব্বিশকে ভাগ করি দেখি কি হয় এটা হয়ে গেল পাঁচের আট তার মানে আমি কি দেখলাম পনেরো চব্বিশকে আমি একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে সমানের ভগ্নাংশ পাঁচের আট দিলাম এখানে গুণও করলাম একই সংখ্যা দিয়ে ভাগও করলাম আমরা কি একই সংখ্যা দিয়ে সমমানের ভগ্নাংশ বার করতে গেলে সবসময় এই কথাটা বলতে হবে ভগ্নাংশটি ল এবং হরকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ অথবা একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এবার দেখো আমি পনেরো চব্বিশের সঙ্গে তিরিশের আটচল্লিশ সমান পনেরো চব্বিশের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশের বাহাত্তর সমান আবার পনেরো চব্বিশের সঙ্গে পাঁচের আট সমান তাহলে আমি বলতে পারি না পনেরো চব্বিশের সঙ্গে তিরিশের আটচল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বাহাত্তর এবং পাঁচের আট প্রত্যেকের সমান তাহলে তুমি লিখতেই পারি এইভাবে যে পনেরো চব্বিশ সমান তিরিশের আটচল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বাহাত্তর সমান পাঁচের আমরা লিখতেই পারি কারণ পনেরো চব্বিশের সঙ্গে এই তিনটেই সমান তাই লিখেছি আমি তাহলে কি করলাম আমরা এইভাবে পনেরো চব্বিশের তিনটে সমমানের ভগ্নাংশ পেলাম কোনোটাকে দেখে মনে হচ্ছে বাবা এর থেকে বড় আবার কোনোটাকে দেখে মনে হচ্ছে ছোট কিন্তু না প্রত্যেকের মান সমান তার মানে সমমানের ভগ্নাংশ করার নিয়ম কি একটি ভগ্নাংশে লব এবং হর একই সংখ্যা দিয়ে গুণ অথবা ভাগ করা তোমরা অনেক সময় যেটা ভুল করো ভগ্নাংশ সংখ্যাকে গুণ করা বলো ওইভাবে বললে হবে ভগ্নাংশ সংখ্যাকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ না ভগ্নাংশ সংখ্যার ল এবং ঘর দুটোকেই একই সংখ্যা দিয়ে গুণ অথবা একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ ভাগ অর্থাৎ ল এবং ঘর দুটোই যেন ওই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হয় এই হচ্ছে সম্মানের ভগ্নাংশ এবার দেখো আমরা সম্মানের ভগ্নাংশ শিখেছি সমমানের ভগ্নাংশ শেখার পর আমরা কি করে সমমানের ভগ্নাংশের প্রয়োগ করবো অর্থাৎ সমতা প্রয়োগ করবো সেটা এখন দেখো দেখো আমি একটা ভগ্নাংশ নিয়েছি আটের কুড়ি এই আটের কুড়ি দেখো পরপর দিয়েছে আমরা কতগুলো সমান চিহ্ন দিয়ে আমি বুঝতে পারছি যে আটের কুড়ি সম্মানের ভগ্নাংশ হচ্ছে এগুলো তাহলে এর ঘর বার করবো এর ঘর এবং এর ল কি করে বার করবো আমার আটের জায়গায় এর ল দিয়েছে কত দুই তাহলে আটকে কত দিয়ে কি করে দুই আসবে গুণ করলে কি হয় সন্ধ্যার মান বাড়ে তাহলে আমরা কি করব ভাগ করব দেখো তো কত দিয়ে ভাগ করে দুই আসে কি দ্বারা বিভাজ্য হয় আর যেখানে আমি দুই পাই চার তাহলে আমি যদি চার দিয়ে আটকে ভাগ করি তাহলে আমার ভাগ কত হবে দুই ঠিক একইভাবে আমরা যদি সমানে ভাগলাংশ একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা কুড়িটুকু তাহলে কত দিয়ে ভাগ করব চার দিয়ে তাহলে কুড়িকে চার দিয়ে কত ভাগ করে পেলাম পাঁচ এই আমার শূন্য স্থান পূরণ হতো আচ্ছা ঠিক একই ব্যাপার এবার দেখো পরেরটা দিয়েছে আমার কত ছয় আমি এখানে আটের থেকে দেখেছি দুই পেয়ে গেছি তাহলে দুই যদি পাই দুয়ের কত গুণ ছয় হয় বলো তো তিন গুণ তাহলে দুয়ের সঙ্গে আমি তিন গুণ করে লব পেয়েছি ছয় এর নিচে আমার হর আছে কত পাঁচ তাহলে পাঁচের সঙ্গে কত গুণ করব তিন তাহলে পাঁচের সঙ্গে তিন গুণ করে কত হলো আমার তিন পাঁচের পনেরো তাহলে এই শূন্য স্থানে আমি নিচ্ছি পনেরো এবার দেখো আবার বেড়ে গেল তার মানে কি করব আমি গুণ করব আমি এই মূল ভগ এই ভগ্নাংশ থেকেও করতে পারি আবার মূল ভগ্নাংশ আমি মূল ভগ্নাংশে ফিরে এলাম আটের কুড়ি এবার কুড়িকে একশো করতে হলে কত দিয়ে গুণ করেছি পাঁচ দিয়ে কুড়ির নামটা আমরা সবাই জানি তাহলে কুড়ির সঙ্গে পাঁচ গুণ করে হয়েছে একশো তাহলে আমার এখানে লবের সঙ্গে কত গুণ করতে হবে একই ব্যাপার পাঁচ দিয়ে তাহলে কত হবে আটের সঙ্গে পাঁচ গুণ করে হবে আমার 